Olá, meus amigos. Você sabe que tem uma relação muito grande entre a alimentação e o humor? É verdade, até, até onde existe essa interação é uma coisa que está sendo estudada com muito afinco pelos cientistas. Embora não exista exatamente qual alimento a gente sabe definitivamente que tem relação com o humor ou não, sabe-se que a dietas do Mediterrâneo, por exemplo, que é uma dieta baseada a, a base de frutos, frutos do mar, grãos, sabe? azeite de oliva principalmente, isso melhora muito o humor das pessoas. É claro que a gente sabe que as pessoas com depressão, as pessoas que ficam tristes, às vezes procuram compensar a sua tristeza comendo chocolate, né? Na verdade, é isso que acontece às vezes. Né? A moça, às vezes, chega no final da tarde, começa a ficar triste, aí tem aquela vontade incrível de comer chocolate. Você sabe que isso tem uma explicação lógica? Porque a gente sabe muito bem que um dos principais responsáveis pela tristeza, pelo humor, um, um neurotransmissor responsável chama-se serotonina. E a serotonina, ela é fabricada no organismo através de um precursor que chama-se triptofano. Quer dizer, nós não temos a serotonina, a gente fabrica a serotonina a partir do triptofano. E sabe onde você encontra o triptofano? No chocolate. Você vê que coisa gozada, como a natureza é maravilhosa. Então, na hora que a pessoa fica triste, que a serotonina baixa, ela sente vontade de comer chocolate, porque no chocolate tem o triptofano, que é o produto que vai propiciar o organismo a formar, a fazer a serotonina. Como eu sempre digo, a natureza é maravilhosa e você deixar de imaginar que existe um criador para esse organismo realmente é uma coisa muito complicada, não? Então, não se esqueça, se você está triste, não coma chocolate, não. Existem alguns alimentos que têm triptofano, que podem realmente suplantar, suplementar a sua vontade de comer chocolate. Tá? Um bom abraço e até a próxima.